ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ആകാശ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ഹാങ്ങർ അല്ലെങ്കിൽ മാക്രമെ പ്ലാൻ ഹാങ്ങർ ആണ് അപ്പൊ കണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മാക്രമെ പ്ലാൻ ഹാങ്ങർ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വരികയും അതിലൂടെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നര മീറ്ററുള്ള എട്ട് നൂലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ജൂട്ടിൻ്റെ എട്ട് നൂല് അങ്ങനെ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് നാല് നൂല് വീതം രണ്ട് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സെറ്റ് നാല് നാല് വെച്ച് അപ്പം എട്ടാവത്തില്ലേ അങ്ങനെ രണ്ട് സെറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ സെൻ്റർ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ സെൻ്റർ സെൻ്റർ നോക്കി സെൻ്റർ നോക്കിയിട്ട് പ്ലസ് പോലെ വെക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഇതുപോലെ കുരിശ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് പോലെ രണ്ടിൻ്റെ സെൻ്റർ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വെക്കണം രണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് സെറ്റ് നൂലിൻ്റെയും സെൻ്റർ നടുക്ക് വരുന്ന പോലെ പ്ലസ് പോലെ വെച്ചിട്ട് ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കണം പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു നോഡ് ഇടാൻ വേണ്ടി അത് നമ്മൾ ഒരു കള്ളി ഒരു കള്ളി ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇടണം അപ്പം ആദ്യത്തേത് എടുത്ത് സൈഡിലോട്ട് വെച്ചു പിന്നെ പിന്നെ അവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് അതിൻ്റെ പുറകിലോട്ട് മുമ്പോട്ട് വെച്ചു പിന്നെ അത് സൈഡിലോട്ട് വെച്ചു പിന്നെ ലാസ്റ്റിലത്തേത് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ എടുക്കണം ഇത് കണ്ടോ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ എടുക്കണം ഇത്തിരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്ര ഇച്ചിരി ഒന്ന് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഈസിയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അടിയിൽ കൂടെ അത് ലാസ്റ്റിലത്തെ എടുത്ത് എടുത്ത് വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന അറ്റം കാണുന്നതെല്ലാം വലിക്കണം ആ ഡയറക്ഷനോട്ട് വലിക്കണം കണ്ടോ ഇതുപോലെ സെൻട്രല് പിടിച്ചോണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചാൽ മതി സെൻറ്റർ പോകാതിരിക്കാൻ ആ സെൻറ്റർ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് കണ്ടോ അങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് ആ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന നാല് ഡയറക്ഷനിലോട്ടോ അത് വലിച്ചെടുക്കണം എന്നാലേ അവിടെ ഒരു കള്ളി ആവത്തുള്ളൂ കണ്ടോ അങ്ങനെ നാല് ഡയറക്ഷനിലോട്ടോ അത് വലിച്ചെടുക്കണം സെൻറ്ററിൽ പിടിച്ചോണ്ട് തന്നെ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ വിട്ടുപോയാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര പാടാകും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സെല്ലോ ടേപ്പോ വല്ലതും ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് നമ്മുടെ സാവധാനം വലിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കണം എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും നല്ല ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും അതാത് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വലിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ അവിടെ ഒരു നോഡ് വരും അപ്പൊ കാണാൻ നമുക്കൊരു നോഡ് വരുന്നത് ണ്ടോ അവിടെ ഒരു നോഡ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നാല് ഡയറക്ഷനിൽ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നോഡ് കിട്ടും അപ്പൊ ഏതാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ കുപ്പിയുടെ പുറകിൽ വെക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു നോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അത് ശരിക്കും വലിച്ച് മുറുക്കണം മുറുക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ലൂസ് ആയി പോയാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര പാടാ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു നോഡ് കിട്ടി അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട് കള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോഡ് ഏറ്റവും അടിയിൽ നമ്മള് ശരിക്കും അത് മുറുക്കി വെക്കണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജാർ എടുക്കണം അപ്പം അച്ചാറിൻ്റെ കുപ്പിയെ ഞാൻ എടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ജാർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പം ആ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് അത് വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് വെച്ച് ഒരു സെല്ലോട്ടെ പൊട്ടിച്ച് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം അത് അവിടെ ഇന്ന് വിട്ടു പോകാൻ നമുക്ക് ശരിക്കും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ സെല്ലോട്ടെ പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ കൈ വെച്ചൊന്ന് പിടിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ആയാലും ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഓരോ നൂലെടുത്തു ഓരോ നൂലെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ വട്ടം കണ്ടോ ആ കുപ്പിയുടെ അടിയിലുള്ള വട്ടം അവിടെ വെച്ച് ഒരു നോഡ് ഇടണം അങ്ങനെ ഒരു നോഡ് ഇടണം നോ
പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ അതിന്റെ അടുത്തുള്ള നോഡ് ഇട്ടെടുത്തു നിന്നും ഒരു സ്പാൻഡ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള സ്പാൻഡ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒരു നോഡും കൂടി ഇടണം അങ്ങനെ നോഡ് ഇട്ട് അവിടെ ഒരു നോഡ് ഇടണം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് ആ എല്ലാം അങ്ങനെ കെട്ടി കെട്ടി എടുക്കണം അപ്പുറത്തെ നിന്ന് ഒരെണ്ണവും നമ്മൾ കെട്ടി കഴിഞ്ഞടുത്തെ ഒരെണ്ണം നൂലും കൂടെ എടുത്ത് അങ്ങനെ വേണം കെട്ടാൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ആദ്യത്തെ ആ പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കള്ളി ഉണ്ടാക്കി ലേറ്റ് സെൻറ്ററിൽ അതായിരുന്നു ഭയങ്കര പാടായിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം എളുപ്പമാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇപ്പുറത്തെ ഒരു നൂലും ഇനി അപ്പുറത്തെ ഒരു നൂലും കൂടെ എടുത്ത് അവിടെ ഒരു നൂലിടണം അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ അവിടാണ് നോട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ നോട് ഇടണം അങ്ങനെ എല്ലാ ലെയറുകളും അതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഇത് ഇച്ചിരി വലുതായി പോയി അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ലെയറും മൂന്നാമത്തെ ലെയർ നമ്മൾ ഫുള്ളും കെട്ടിയെടുത്തു അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെച്ച് ഒരു വല പോലെ കെട്ടിയെടുത്തു ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു നോട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അവിടെ നോട് ഇടണം പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നോട് ഇടണം അങ്ങനെ ഫുള്ളും നമുക്ക് നോട് ഇട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിൽ അകത്ത് തന്നെ ജാർ വെച്ചാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫുള്ളും അപ്പൊ ജാർ അകത്ത് തന്നെ ഇരുന്നോളും പൊട്ടിപ്പോത്തോന്നും ഇല്ല നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ബാക്കി വരുന്നിടത്ത് നമ്മൾ മേളിൽ ഒരു നോടുകൾ ഇട്ട് നമ്മൾ ഹാങ് ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടി അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുത്ത് ഹാങ് ചെയ്തിടാം പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സ് വെക്കണമെങ്കിൽ വാട്ടർ ഒഴിച്ച് പ്ലാന്റ്സ് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേ ബോൾസ് കിട്ടും അത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻഡിൽ വെച്ചാലും നല്ലതായിരിക്കും വളരെ എളുപ്പമായത് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്ലാൻ ഹാങ്ങർ ആണിത് അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുപ്പിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ അച്ചാറിൻ്റെ കുപ്പിയാണ് എടുത്തത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇത് ഇൻഡോറിലും ഔട്ട്ഡോറിലും ഒക്കെ വെക്കാം ഇപ്പം മണി പ്ലാന്റ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇൻഡോറ് വെക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അല്ലാതെ ലോ ലൈറ്റിലൊന്നും വളരാത്ത പ്ലാന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെളിയിൽ വെക്കണം പിന്നെ ഇതിൽ പ്ലാന്റ്സ് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ക്യാൻഡിൽ വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് കൺസിഡർ സബ്സ്ക്ര